এই সময়ের কথা সাহিত্যে আলোচিত নাম হয়ে উঠছেন মাসুদুল হক বিষয় বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দৃশ্যপট বর্ণনার অভিনবত্বের জন্য পেয়েছেন বাংলা ভাষার অগ্রসর পাঠকদের আদর ও মনোযোগ লেখালেখি নিয়ে নিজের চিন্তা ভাবনা তিনি অকপটি তুলে ধরেছেন আমাদের নিয়মিত আয়োজন লেখকের ভুবনে কৈশোরে কবিতায় খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের আনন্দ সাহিত্যে নানা আঙ্গিককে উপলব্ধি করে ধরা দিয়েছেন কথা সাহিত্যে মাসুদুল হক লেখালেখির গণ্ডি আপাতত নির্দিষ্ট রেখেছেন উপন্যাস ও ছোট গল্পে শুরু করেছিলাম কবিতা দিয়েই কিন্তু আমি নিজে অনুভব করেছিলাম যে আমার কবিতা ভালো হচ্ছে না এবং আমার বন্ধু বান্ধব সে সময় সবাই কবিতা লিখত কিন্তু আমি কবিতা লিখে এক শান্তি পাইনি তৃপ্তি পাইনি তো তখন আমি খুব অল্প বয়সে এই যে এই ডিসিশনটাও নিয়েছিলাম যে আমি কবিতা লিখব না আমি কথা সাহিত্য নিয়ে কাজ করব। যে জীবন দেখেননি যে জীবন চেনেন না সেই জীবন নিয়ে গল্প লেখেন না তিনি নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করে লিখতে পছন্দ করেন লেখক মাসুদুল হক তার প্রথম গল্প গ্রন্থ বালকেরা অচেনা থাকে আলোড়ন তুলেছিল পাঠক মহলে সেই অনুপ্রেরণায় লেখেন উপন্যাস দীর্ঘশ্বাসেরা হাওড়ের জলে ভাসে এর জন্য পেয়েছেন দুই হাজার সালে কালি ও কলম পুরস্কার এমন কিছু লিখতে চাই যেটা কেউ লিখেনি একটা আনটাচড জায়গায় যেমন দীর্ঘশ্বাসের হাওড়ের জলে ভাষা যখন আমি লিখেছি হাওড়ের মানুষের জীবনকে তুলে আনা হয়নি এর আগে তখন আমি দীর্ঘশ্বাসের হাওড়ের জলে ভাষে লিখেছি তারপরে যখন পূবের পুরুষ আমার মনে হয়েছে যে এই যে মগদের যারা যে এই দেশের মানুষ মেয়েরা নির্যাতিত হতো এই বিষয়টি উপন্যাসে আসেনি ভালো লেখক হবার জন্য শুধু ভালো পাঠক হওয়াকে যথেষ্ট মনে করেন না এই কথা সাহিত্যিক মনে করেন কোনো কিছু লেখার আগে একজন লেখকের সময় নিয়ে পূর্ব প্রস্তুতি একান্ত দরকার সব ভালো পাঠকই লেখক হবেন না কিন্তু ভালো লেখক হতে বলে ভালো পাঠক হতে হবে তো পড়াশোনা জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয়েছে এখনকার ইয়াং জেনারেশন বা আমার সময় সময় যারা লিখছেন অনেকে পিছিয়ে আছেন আমি খুব সৌভাগ্যবান যে আমি একটা সময় প্রচুর পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছি এক্ষেত্রে বই প্রকাশনের সংস্থাগুলোকে লেখক বান্ধব হবার আহ্বান জানিয়েছেন লেখক মাসুদুল হক তরুণদের বই লেখা প্রতি আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত করতে তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন তিনি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এটা আমার মনে হয় না যে খুব লেখক বান্ধব তারা বেশিরভাগই একটা একুশে বইমেলায় আসে সিজনাল ব্যবসার মতো করে চলে যায় সেক্ষেত্রে নতুন লেখকদের প্রমোট করা ভালো বইয়ের মান নির্ধারণ করা প্রমিজিং রাইটারকে মানুষের সামনে পরিচয় করে এই জায়গাগুলোতে তারা কোনো দায় দায়িত্ব মানে পালন করে না ব্যস্ত সময় পার করছেন নতুন গল্পের বইয়ের সংকলন নিয়ে আশা করছেন আসন্ন বইমেলায় প্রকাশিত হবে তার কাঙ্ক্ষিত বইটি তাবাসু মার্জু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা